ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಟೀಚರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಶಂಕರ್ ನಿಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಸೇಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಿರ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾದೆ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬು ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ಗಳು ಬೀಟಾ ಕೆರೋಟಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಫೈವ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ನೈನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಹಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಸಾಲಾಡ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾಫಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೇಬಿನ ರಸಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ಸಾರವನ್ನು ಒಯಾರಸ್ ಜ್ಯೂಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇಬಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸೇಬುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ನೀವು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಕಟುವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿ ಎಂದರೆ ಸೇಬು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೇಬುಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೇವೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬುಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಾಗಿದ ಸೇಬು ಅಥವಾ ಸೈಡರನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಸೇಬು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಏಕೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇಬನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊರೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸೇಬು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಸ್ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಇದು ಫ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇಬುಗಳು ವಿಶೇಷ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಸೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೇವಿಸುವವರು ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸೇಬುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅನಂತರ ಒಳಗಿನ ಬಿಳಿ ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸತ್ವಗಳು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೋಲೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಹಿತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ಯೂರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗುಂಟಾಗುವ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಾಗೂ ಒಸುಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇಬು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒಸುಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಒಸುಡುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಗಾಗ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಾಲಾಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸವಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಕೇವಲ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೇವಾನಾಯ್ಡ್ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಮಾಂಸಕೊಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಘಾತ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿವಾರಕ ಗುಣ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಆಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವರದಾನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ
ಸೇಬು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಅದು ಉದುವಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಮಟ್ಟವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಲರಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತಾರರಷ್ಟು ನೀರಿನಾಂಶವಿದೆ ಸೇಬಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೇಬು ತಿನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ನೀವು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ನಂತರ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸೇಬನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂತಹದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇಬನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀ